আমি তোমার কে হই তুমি আমার ওয়াইফ তাইলে তুমি আমারে দেখে দাঁড়ায় পড়লা যে না হইছে কি না জানি হঠাৎ করে আইছে তো হঠাৎ করে আসছে তো কি হইছে তুমি ঘাবড়ায়া গেলা কেন আমি কি চোর ধরতে আসছি আমি কি চুরি করব আমি কি চোর সেলুট দে সেলুট দে আমি কি করছি তুই চোর না তুই ডাকাত কেমনে তুই কয়দিন আগে আমারে কইছস না তুই অফিসের কাজে দিল্লি গেছস হ্যাঁ আমি তো দিল্লি গেছিলাম তোর পিএস কো অফিসে আছিল তো কিছুক্ষণ আগে এসে আমাকে বলল কি স্যার বাইরে আমার একটু কাজ আছে আমি বাইরে থেকে আসি আমি বললাম ঠিক আছে যাও পিএস দিয়ে তুমি কি করবা এটা কে এটাই তো আমার পিএস মারিয়া এটা কোন দেশ হ্যাঁ কই গিয়ে ছবি তুলছ আমি কেমনে কমু এই সেলুট দে ইয়েস স্যার তুই পৃথিবীর কোন দেশ ঘোরা বাকি রাখছস ভালো করে দেখ এটা কোন দেশ দেখ এটা তো গ্রেট ওয়াল চায়না তোর পিএস চায়না গেল কেমনে হ্যাঁ কেমনে চায়না গেছে আমি কি জানি তোর পিএস কই যায় কেমনে যায় সেটা যদি তুই না জানস তুই কি এর বস এই বিউটি সেই তখন থেকে তুমি আমারে তুই তো কারি করতেছ কেন তুই তো কারি কি দেখছস তুই তো কারি দিয়ে শুরু করছিস পরেরটা পরে দেখবি তার আগে তুই ক দিল্লি যাওয়ার নাম কইরা তুই এই মেরে নিয়ে চায়না গেছস না চায়না গিয়ে ঘুরছস না না বক্কর চৌধুরী আমি কিন্তু প্রমাণ নিয়ে এখানে আইছি তুই বকুলের চাকরি খাইছস কেন ও বকুল তোমার এই সমস্ত কথা কইছে বকুলের কথা তুমি বিশ্বাস করো না বকুল একজন মিথ্যাবাদী বকুল মিথ্যাবাদী নাকি তুই মিথ্যাবাদী কই বকুল খেলাই তুই যখন দিল্লিতে বিজনেস মিটিং এর কথা কইয়া তোর পিএসএ নিয়ে সাইনা গ্রেটওয়াল ঘুরস তখন তোর অফিস স্টাফের কথা মনে থাকে না তখন তোর মান সম্মানের কথা মনে থাকে না তোর অফিস স্টাফের সামনে তোর আজকে আমি সায়স্তা করবো হ্যাঁ তুই কি মনে করছিস দুই নম্বরই করে তুই আমার কাছ থেকে পার পায়ে যাবি এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব তুমি ঠিকঠাক উত্তর দিবা বলো আমার সাথে প্রেম হওয়ার পর পিয়ের আগ পর্যন্ত তোমার কয়টা চাকরি গেছে শাড়ি কিনে নাও আমি তো রাজি হই এর জন্য না পরে তদন্ত কমিটি হলো তদন্ত কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার বদ যে ঘুষ খাইছে তুমি নিজের চোখে দেখছো 
আমি বলছি জি স্যার সেই জন্য এই চাকরিটা কেন গেছে বস তার পিএস এর সাথে চাই না গেছিল এই কথাটা আমি ম্যাডামকে বলে দিছি কেন বলছো আমি তো বলতে চাই নাই ম্যাডাম আমারে জিজ্ঞেস করছিল তোর বস কই গেছিল আমি বলছি ম্যাডাম বস তো দিল্লিতে গেছে তারপর ম্যাডাম খেপে গিয়ে আবার বলে এই তুমি ওর সাথে মিথ্যা কথা বলতেছো আমি তো তোমাদের পিএস এর ছবি দেখছি চাই নাতে তারপর আর কি আমি বললাম যে ম্যাডাম আসলে বস প্রথমে দিল্লিতে গেছে দিল্লি থেকে চাই নাই যায় পিএস এর সাথে দেখা করছে কি করুম আর সত্য কথা বলে বলছি তুমি এই কথা বলে তাকে কেন বলতে গেলা আরে বোকা লোক এমনও তো হতে পারে যে তোমার ম্যাডাম স্যারকে সন্দেহ করতেছিল তোমার কথাগুলো শুনে সে কনফার্ম হয়ে গেল আর মাঝখান থেকে তোমার স্যার তোমার চাকরিটা খেয়ে নিল তো আমার এখানে কি করার আছে তোমার কি করার আছে মানে এই সংসারটা কিভাবে চলে তুমি জানো বিয়ের পর একটা ফ্রিজ কিনতে পারছো আমাদের বাসায় একটা ভালো টিভি আছে আমার কত শখ ছিল যে হানিমুনে যাব হানিমুন তো দূরে থাক একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেছো একবেলা খাওয়াইতে পারছো তাইলে কি আমি মিথ্যে কথা বলবো তোমাকে আমি মিথ্যা বলতে বলছি তোমাকে বলছি টেকনিক্যাল হইতে সমাজে আর দশটা মানুষ সেভাবে চলে তুমিও সেভাবে চলবা ম্যাডামকে এত কথা তুমি কেন বলছো তুমি বলতে পারতা না তুমি এসব কিছুই জানো না ম্যাডামকে ফোন দাও ফোন দিয়ে ম্যাডামকে ফোন দিয়ে বলবা স্যারের সম্পর্কে যেসব কথা বলছো সব মিথ্যা কথা বলছো এটা কি সম্ভব যা বলা তো বলছি এখন সত্যটা আর কেমনে মিথ্যা বানাবো বুঝছি ফোনটা আমাকে দাও দাও পাগল পাগল খেলা আপনাকে যা বলছে সব মিথ্যা কথা বলছে আসতেছি বললো ম্যাডাম কি আমাদের বাসা চিনে কালকে যখন ম্যাডাম আমরা ডাকছিল যাওয়ার সময় তো বাসার সামনে নামায় দিয়েছে আমি বললাম যে ম্যাডাম এই বাসায় থাকি তুমি এখনো মন খারাপ করে আসো নামো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা ছবি সেইখানে তুমি আপলোড ছবি দেই নাই আমি আমার একার ছবি দিছি আর লিখে দিছি তো আমি যে লেট আপলোড লেট আপলোড দিছো ঠিক আছে কিন্তু ছবিগুলো তো আমি তুলছি ছবি তোলার সময় তো তোমার সঙ্গে সানগ্লাস ছিল ওই সানগ্লাসে কি আমাকে দেখা গেছে জি না এইটুকু বুদ্ধি আমার আছে আমি চেক করেই দিছি তাহলে তুমি আমার সাথে গেছো বকুল জানলো কিভাবে সে কিভাবে জানলো এটা আমি কিভাবে বলবো সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ছবিগুলো কে তুলে দিছে বস নাকি আমি তো ইয়েস নট কিছুই বলি নাই এইখানে তুমি বড় ভুলটা করছো তুমি ডাইরেক্ট না করে দিতা আমার যদি সবচেয়ে ভালো হয় তুমি গ্রামে যাই ধোয়াবা ডেকসি পাতিল মাজাবা ঘর মোসাবা এই ফাঁকে 
তুমি আমার সাথে চাই না বাবা কিসের চাই না নেক্সট ট্যুর হইল সিঙ্গাপুর তুমি এত চিন্তা করো না সব আমি দেখতেছি এখন চলো কোথাও নিরিবিলি বইসে আমরা দুইজনে খাবো তুমি বকুলের বউ জি ম্যাডাম আমি বকুলের বউ বকুল কই বকুল তো ওয়াশরুমে গেছে আই বকুল তাড়াতাড়ি আসো ম্যাডাম চলে আসছে ম্যাডাম প্লিজ ওকে বকবেন না অনেক সহজ সরল তো এই যে ম্যাডাম চলে আসছে ওয়ালাইকুমসালাম তোমার বউ আমাকে ফোন করে যা বললো এগুলি কি সত্যি বলো সত্যি বলো কি বলবো তুমি যে ম্যাডামকে বলছো তার হাজবেন্ড পিএসকে নিয়ে চায়নায় গেছে এসব যে মিথ্যা সেটা তাকে বলো কি বকুল তুমি আমাকে মিথ্যা বলছো মিথ্যা বলছো কেন ম্যাডাম আপনি যে আমার ওই পিএস এর ছবি দেখালেন চায়নায় গেছে চায়নার ওই ছবিতে তো পিএসকে দেখা গেছে ওইখানে কি আমার হাজবেন্ডকে দেখা গেছে ওই মেয়ে তো অন্য কারোর সাথে চায়না যেতে পারে কি পারে না জি ম্যাডাম পারে তাহলে মিথ্যা বলছো কেন আমি তোমার কথা শুনে আমার ফেরেস্তার মতো হাজবেন্ডকে মারধর করলাম তোমার এখন কি শাস্তি দিব তুমি বলো বলো তোমার কি শাস্তি হবে বলো ম্যাডাম আপনি আপনার হাজবেন্ডকে কি দিয়ে মারছেন আমি তাকে হাত দিয়ে কিল মারছি ঘুষি মারছি পা দিয়ে লাথি পর্যন্ত মারছি ম্যাডাম ওর গায়ে তো অনেক শক্তি কিল ঘুষি দিয়ে তো আমি ওর সাথে পারবো না ছোটবেলার ও শুধু মিথ্যা কথা বলতো ওর কাছ থেকে ও মিথ্যা বলা শিখছে ও কি তোমার সাথে মিথ্যা বলে কি বলেন ম্যাডাম সকাল সন্ধ্যা রাত উঠতে বসতে মিথ্যা কথা বলে যেমন ম্যাডাম বিয়ের আগের একটা ঘটনা বলি প্রেম করার সময় ও বলছিল রাজাবাজারে নাকি ওদের পাঁচতলা বাড়ি আছে আমাকে ওই বাড়ির সামনে নিয়েও গেছিল কিন্তু বিয়ের পর শুনি বাড়ি আছে ঠিকই সেটা ঢাকায় না দিনাজপুরে তা ভুল তো তুমিই করছো তোমাকে তো বাড়ির সামনে নিয়ে গেল তো তুমি ঢুকো নাই কেন দেখা <laughs> আপনি ও কি চাকরিটা ফেরত পাবে না ম্যাডাম ম্যাডাম একটু চা আই আমাকে সব কিছু বলতে হইলো কেন তুমি কিছু বলতে পারলো না আমি তো বললো সমস্যা হইতো কি সমস্যা তুমি জানো এই ম্যাডাম একটা ইয়ং ছেলের সাথে প্রেম করে আমার তো মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছিল যে ম্যাডাম আপনি নিজে প্রেম করে আপনার হাজবেন্ড যদি প্রেম করে আপনার সমস্যাটা বলতে আলু পটল ঝিঙ্গা কাঁচা মরিচ ধন্যপাতা মাছ মাংস কিনেন নাই না তো ভাই কেন 
আমি তো ভাবছিলাম আপনার বাসায় যাই আজকে দাওয়াত খামু মাছ মাংস ছাড়া কেমনে দাওয়াত খামু আমার বাসায় যাই দাওয়াত খাইবেন হ ভাই ভাবছি দাওয়াত খামু হাত দেখামু আপনি তো অনেক বড় গণক আপনি কোথাও ভুল করতেছেন আমি তো গণক না আমার নাম বহু এই যে ভাই আপনি আসলে জেনুইন গুণী জনেরা কখনো নিজের গুণের কথা না প্রচার করে না আর যারা ভন্ড তারা সাইন বোর্ডে লেখা দেয় চোখ মুখ দেখা ভাগ্য গণনা করা হয় বিফলে মূল্য ফেরত আপনি তো সেই লাইনেই নাই আপনি অরিজিনাল ভাই ভাই আমি বুঝতে পারছি আপনি বাজার নিয়ে আসছেন আপনি অনেক ব্যস্ত ঠিক আছে বাসায় যাওয়ার দরকার নাই এখানে আমার হাতটা দেখা দেন দেখেন আমার জীবনে প্রেম আসবে কিনা হাত দেখতেই না তাহলে চোখ দেখে বলেন আমার চোখও দেখা লাগবো না আপনি তো অলরেডি প্রেম করতেছেন প্রেমের ভিতরেই তো আছে আচ্ছা ভাই আপনি বক্কর সাহেবের অফিসে চাকরি করতেন না হ্যাঁ বক্কর সাহেব যে তার পিএসসি নিয়া চায়না বেড়াই দেখেছিল এইটা তো আপনি তার মিসেস রে মানে ম্যাডাম রে বলছেন বলছেন না জি ভাই আপনি তো সেই ম্যাডামের সাথেই প্রেম করেন আমি ম্যাডামের সাথে প্রেম করি এইটা আপনি কিভাবে জানলেন ভাই আমি তো আপনাদেরকে রেস্টুরেন্টে একসাথে খাইতে দেখছি ভাই আপনি কি মাথায় প্রতিদিন তেল দেন নাকি জি ভাই কি তেল দেন নারিকেল তেল আমি দেই না আমার বউ আমার মাথায় দিয়ে দেয় বউ কয় আমার মাথা নাকি গরম এই যে আপনার তেল থেরাপি এই তেল থেরাপি থেকে আপনার মাথাটা ঠান্ডা হয় ভাই হ্যাঁ আমার মাথা তো ঠান্ডা ভাই তার ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে বলেন তো ভাই দুইজন মানুষ রেস্টুরেন্টে খাইতে গেলে তাদের কি প্রেম হয়ে যায় ভাই আমি তো শুধু রেস্টুরেন্টে দেখি নাই আর এক জায়গাও দেখছি আমার কোথায় দেখছেন আপনি আমি একদিন দেখি ম্যাডামের গাড়ি থেকে আপনি বেরোইতেছেন ম্যাডাম আপনার হাত ধরে নামাইতেছে আমি প্রথমে ভাবলাম আপনি লুলা কি না আই দাঁড়ান 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 লুলা কি লুলা মানে বুঝলেন না খোড়া মানে পঙ্গু আমি তো প্রথমে আপনার মনে করছে আপনি পঙ্গু পরে দেখলাম আপনি গড় গড়ায় হাইটে যাইতেছে ম্যাডাম যে আপনার হাত ধরছিল প্রথমে আমি ভাবছিলাম সাহায্যের হাত ধরা পরে দেখলাম প্রেমের ধর ভাই আমি যাই আমার পোশাক শুকিয়ে যাইতেছে এই দাঁড়ান 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 আরে কই যাবেন ফোন শেষ করি তারপর আপনার সাথে আমার কথা আছে দাঁড়ান ভাইজান বলেন তুমি কই যান এই তো জায়গা মতোই আছি আপনার আমি একটু পরে কল ব্যাক করি তুমি কই ছেড়ার সামনে জি ভাইজান আপনি ঠিক ধরছেন ওর কথাবার্তা কি বুঝতেছো খুব একটা সুবিধা না ভাইজান আপনি একদমই টেনশন করবেন না বিষয়টা আমি সাইজের মধ্যে নিয়ে আসতেছি আমার কিন্তু একটু টেনশন লাগতেছে হ্যাঁ কিন্তু একটা পসা শামুক পসা শামুক কেন আবার পাকাইটা যায় ভাইজান কোনো অসুবিধা নাই আপনি আমার উপর আস্থা রাখেন আমি সবকিছু ম্যানেজ করতেছি তুমি ওইখান থেকে কই যাবা আমি তোমার সাথে একটু দেখা করতে চাইতেছি আপনি বলেন ভাইজান কি করতে হবে শুনো ওই ছেড়া যেহেতু এখন জানে আমাদের বাইরে কোথাও বসে ঠিক হবে না আমি বরং তোমার রুমে চলে আসি চাবি তো আমার কাছে আছে এটাই ঠিক হবে ভাইজান আপনি গিয়ে অপেক্ষা করেন আমি কাজটা শেষ করে চলে আসতেছি মিস ইউ ওই তো ওইটাই ভাইজান আপনার আমি খুবই মিস করি আরে ছানোর ভাই আপনি ভিতরে আসি বসি হ্যাঁ আসেন আসেন বসেন বকুল কই বকুল কি তো বাজারে পাঠাইছি কেন ভাই কোনো সমস্যা সমস্যা না হলে আমি এমনি আসি বকুল তো আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে আমার জীবন ছাড়খাড় করে দিয়েছে আমাকে নাই করে দিয়েছে কি বলেন ভাই বকুল না আপনার জানে যেগার দোস্ত সে আপনার জীবন নাই করে দিবে কেন শোনো শিমু তুমি বকুলের বউ ভাবি হিসেবে আমি তোমাকে সম্মান করি আমি এখন তোমাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলবো তুমি বিচার করবে বকুলের কি করা উচিত ভাই বলেন আমি শুনি শোনো যদি সে একবার হাত দেখাইছিলাম হাত দেখে বলল আমার কপালে কোনো প্রেমিকা নেই এরপর জ্যোতিষের উপর জিত কইরা অনেক কষ্টে একটা প্রেম করছে মেয়ের নাম কলি এই কলির কাছে বকুল গিয়া আমার নামে দুনিয়ার আজে বাজে কথা বলছে তাই নাকি আমার ঠিক করছিলাম দু একদিন মধ্যে আমরা বিয়ে করব কিন্তু বকুলের কথা শুনে বিয়ে তো দূরের কথা এই মেয়ে আমার সাথে ব্রেক করে চলে গেছে সানোর ভাই আপনি মাথাটা ঠান্ডা করেন চা খাবেন না আমি চা খাবো না বকুল আসুক আজকে ওর একদিন কেমন একদিন আচ্ছা সানোর ভাই আপনার যে গার্লফ্রেন্ড কি নাম বললেন কলি আচ্ছা কলিকে বকুল কি বসে বলেন তো কি বলে নাই বকুল বসে আমি নাকি একসঙ্গে পাঁচ ছয় মেয়ের সাথে প্রেম করি আমার নাকি ফেসবুকে দশ বারোটা আইডি আছে এক এক আইডি থেকে এক এক মেয়ের সাথে প্রেম করি শুধু এটা না পরশুদিন দুপুরবেলা আমি নাকি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়েছিলাম সে নাকি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে আমাকে ওয়াশ করাইছে ভাই কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করি বলো বকুল আপনার প্রেমিকাকে যা যা বলছে সবই কি মিথ্যা তুমি আমাকে এই প্রশ্নটা কেন করলো না আমার জানা মতে বকুল তো সবসময় সত্যি কথা বলে তাহলে এই মিথ্যাগুলো কেন বললে আমারও তো একই কথা সে বানায় বানায় কথাগুলো কেন বললো কাজটাকে সে ঠিক করছে না ভাই ঠিক করে নাই ভাই তাহলে কি এই যে দুপুরবেলা মদ খাওয়া 
छोटो सकाल खाईटे मारल प्रश्न कर मन होतेमारान मिथ्या 
শোনো মাথাটা একটু ঠান্ডা রাখো এখন যদি আবারও আবু বকরকে তোমার ধরতে হয় বকুলকেই তোমার লাগবে তোমার আমার প্রেম নিয়ে ভয় পাইতেছ তো একদম ভয়ের কিছু নাই ওদের মধ্যে পারিবারিক অশান্তি তো লাগায় দিছি আর তাতেও যদি কাজ না হয় বাকিটা আমি পরে দেখতেছি বাবু শোনো না বাবা ফোন করছে দুই লাখ টাকা নাকি লাগবে জমি জমা সংক্রান্ত কি নাকি ঝামেলায় পড়ছে এই টাকাটা আমি শুধু হইলেও নিতে চাই কই পাই বলো তো তোমার এই টাকা শুধু নিতে হইব না তোমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার তোমার কাছে আছে আমি তোমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে দেব না 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 তুমি অনেক টাকা দিস এখনো আমি তোমার কোনো টাকা শোধ করতে পারি নাই আর তোমার থেকে টাকা নিতে আমার লজ্জা লাগে আমাকে লজ্জা পাওয়ার কি আছে আমি কি তোমার দূরের কেউ বাবু দিবাই যেহেতু এক লাখ টাকা বাড়ায় তিন লাখ দাও না একটা বাইক কিনবা প্রমিস আমি তোমার টাকা শোধ করে দিব তুমি যে কেমনে শোধ করবা এটা আমার ভালো করে জানা আছে তোরে আমি বাইক গিফট করলাম যা লাভ ইউ জান জাস্ট মি नाम भाई मिथ्या चिंता उत्तर पश्चिम तीन मामला पश्चिम थाना तो इनक्रिमेंट আমি যেহেতু অফিসে যাচ্ছি না আপনার কাজ করতেছি না আমার বেতন লাগবে না আর আপনি আমার বাসায় আসছেন কেন আরে বাসায় তো আসছি আমি বাধ্য হয়ে যায় বাধ্য হয়ে মানে তুমি জানো না তো আমি কোন কোন হোটেলে যাই কোথায় কোথায় খাই এর আগে তোমাকে কোথায় কোথায় ডাকছি এই সমস্ত কিছু আমার বউ বের করে ফেলছে যদি আমি তারে বলছি তোমার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নাই তারপরেও আমি কোনো রিস্ক নেই নাই তোমাকে বাইরে না ডেকে আমি তোমার বাসায় চলে আসলাম তো আপনি যে বাসায় আসছেন এটাও তো বের করে ফেলবে পারবে না অফিস থেকে তোমার বায়োডাটাই আমি সরিয়ে ফেলছি ঠিক আছে না ভাবে কথা বায়োডাটা সরিয়ে ফেলছেন তার মানে তো চাকরি নাই চাকরি নাই মানে তোমার তো আর প্রমোশন হইছে তুমি তো আর বাংলাদেশ অফিসে বসবা না তুমি বসবা মালদ্বীপে মালদ্বীপে আপনার কি মালদ্বীপে আমি এখন নতুন ব্যবসা শুরু করতেছি সুতির ব্যবসা 
মাল দিবে বসে এখন আমরা সারা পৃথিবীতে সুরকি সাপ্লাই দেব আর সেই অফিসের প্রধান থাকবে তুমি ও আচ্ছা আর এই কারণেই বাইরের সাথে মিটিং করার জন্য আগামী সপ্তাহে সিঙ্গাপুর যাব এনো টাকা নাও আচ্ছা তোমার বেডরুমটা কোন দিকে কেন না একটু যাইতাম দেখতাম বেডরুমে এখন যাওয়া যাবে না বাই থেকে আম্মা আসছে ডাক্তার দেখাইতে হবে ঘুমাচ্ছে আরে একটা বেড ছোট একটা বাসা এই বাসা থাকো কেন আমি কি আপনার মতো বড় লোক দুই তিন বেডের অ্যাপার্টমেন্ট নিতে পারবো চব্বিশ ঘন্টা সিকিউরিটি আমার যখন ইচ্ছা বাইরে যাব যখন ইচ্ছা বাইরে থেকে আসবো আচ্ছা তোমার কেমন অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ আমাকে বলো তো ঢাকা শহরে নিজের একটা ফ্ল্যাট থাকবে এটা হলেই তো খুশি পছন্দের আবার কি আছে বারোশো চোদ্দোশো হইলেই হয় কিসের বারোশো চোদ্দোশো তোমার জন্য আমি একুশশো স্কোয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট ঠিক করে ফেলছি তাই নাকি হ্যাঁ একদম রেডি ফ্ল্যাট দু এক দিনের মধ্যে চাবিও পেয়ে যাব তোমাকে সারপ্রাইজ দিব বলে বলিনি এখন বলে ফেললাম থ্যাংক ইউ অ্যাডভান্স ওয়েলকাম চাবি তো পাবাই তুমি পাসপোর্ট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা করো কারণ সিঙ্গাপুরের ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিতে হবে কোথায় তোমার মা যদি বাসায় থাকে তাইলে আর বাসায় আসবো না আমি ফোন করে যেখানে আসতে বলবো তুমি সেইখানে চলে আসবে তোমার আম্মা এখানে কয়দিন থাকবে দুই তিন দিন কালকে ডাক্তার দেখাবো আপনি কি খাবেন বলেন কিচ্ছু খাবো না তুমি তাড়াতাড়ি তোমার আম্মাকে ডাক্তার দেখিয়ে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি ফ্রি হয়ে যাও আমি এখন আসি জান বাবু তুমি কই আমি তো জিমে যাইতেছি জিম থেকে ফিরে বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তোমাকে নিয়ে সন্ধ্যায় বেরোবো তুমি কিন্তু রেডি থাকো তোমার নিয়ে মামা যাব মামা গিয়ে ইলিশের ভর্তা খাবো ইলিশের ভর্তা তুমি আরেকদিন খাও এখন তুমি জিমে যাইতেছো না হ্যাঁ বললাম তো তুমি এখন গাড়ি ঘোরাও কেন জান তোমার বাবার জন্য যে দুই লাখ টাকা চাইছিলা সেটা তো আমি তোমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিছি তুমি পাও নাই টাকা পাইছি অ্যাকাউন্টে চলে আসছে আমি তো তোমার টাকার জন্য ফোন দেই নাই ও তোমার ভাই সেটাও তো আমি দেখে রাখছি একদম ব্র্যান্ড নিউ এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়া যাবে ভাই তুমি ঠিক মতো চালাইতে পারো তো তোমার বাইকের পিছনে বসে তোমার আমি শক্ত করে জড়ায় ধরে রাখবো তুমি আমাকে সোজা আছি টাকা নিয়ে যাবা সেখানে গিয়ে আমরা পতেঙ্গা বিচে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেব বাইকের জন্য অ্যাডভান্স থ্যাঙ্কস আমি খুব ভালো বাইক চালাইতে পারি পতেঙ্গাতেও যাব আমি তো তোমার এখন বাইকের জন্য ফোন দেই নাই তাই নেই তুমি যে আমার একটা দায়িত্ব দিছিলা সেটা মনে আছে তুমি ঠিক করে বলো তো জান বক করে একটা পিএসকে কি তুমি একসাথে দেখছো ওরা এখন কই এখনই আমি তোমার পুরো ইনফরমেশন দিতে পারবো না আমার কাজ একটু বাকি আছে গাড়িটা ঘোরায় আমার কাছে চলে আসো আমি কিন্তু তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারতেছি না জান তুমি আমার সাথে আবার দুষ্টামি করতেছো না তো খালি বলতেছো আমার কাছে আসো আমার কাছে আসো হ্যাঁ তোমার কি আমার সাথে সময় কাটাতে ইচ্ছে করতেছে সেটা তো সব সময়ই করে কিন্তু এখন তোমার হাজবেন্ডে ধরার জন্য ফোনটা দিছি রেমশেপ গাড়িটা ঘুরন তো আসল পাগল নকল পাগল কইরো না কেউ হেলা উমরো গাস ধইরে সে ওই ঠকাই ঠকাই গেলা তুমি পাগল छुटर दिन बस तरफेमेशन चले চলে আসছে ভালো কথা এই তথ্যটা ম্যাডামের বয়ফ্রেন্ডকে কেন বললেন আমি তো বলতে চাই নাই সে আমারে জিজ্ঞেস করছে কি জিজ্ঞেস করছে ওই তো আমারে জিজ্ঞেস করলো যে বস আপনি চাকরি খেলো তার এখন কি অবস্থা সে কোথায় আছে যা সত্যি তাই বলে দিছি তুমি এখন কি করতেছো আমি আমার বাবার বাড়িতে চলে যাচ্ছি কেন আম্মা কি অসুস্থ না মা সুস্থ আমি যাচ্ছি কারণ আমি তোমার সাথে থাকব না আমার সাথে থাকব না কেন कथा बोला আমি মিথ্যা কথা বললে আমার ভূমি চলে আসে 
তোমাকে আর বমি করতে হবে না সালোর ভাই আসছিল বসে আবার আসবে এসে তোমার হার হাটি এক করে দিবে আমি এত কিছু সামলাইতে পারবো না অফিসে কেন নিয়ে আসলেন আপনি বললেন না আপনার ওয়াইফ নাকি আপনি কই যান কই বসেন সবকিছু লিস্ট করতেছে সেই জন্যই তো তোমার এখানে নিয়ে আসলাম আজ তো বেশ ছুটি সে তো কল্পনার মধ্যেই আনতে পারবো না আজকে তোমার নিয়ে আমি অফিসে আসবো সে খুঁজলে কই খুঁজবো খুঁজবো ইন্টার কন্টিনেন্টালে খুঁজবো সোনার গায় খুঁজবো ওয়েস্টিনে খুঁজবো রেডিসনে খুঁজ আজকে আমার অফিসে বসে তোমার সাথে প্রেম করুন কেমনে বের করবি কর আপনি তো অনেক চালাক আচ্ছা এসব বাদ দাও তোমার পাসপোর্ট নিয়ে আসছো হ্যাঁ আছে তো দাও তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে কাছে আসো কি এমন সারপ্রাইজ যে কাছে আসতে হবে তোমাকে আমি সেদিন কি বলছিলাম ও আপনি ফ্ল্যাটে চাবি পেয়ে গেছেন এই যে চাবি এত দূর থেকে তো দেওয়া যাবে না কাছেই আসো আরো কাছে আরো কাছে মিস্টার বক্কর চৌধুরী আমি এই জায়গায় এই সময়ে কেমনে আইলাম কেমনে আইলা তুমি তো মেইন গেটে তালা দিয়ে তোমার দারোয়ান বসায় রাখছো প্রথমে খুলতে চায় না দিছি একটা গুটা কয় ম্যাডাম ভিতরে তো কেউ নাই যাইয়া কি করবেন দিছি আরেকটা গুটা খুলছে ভিতরে আসছে এখন আমার জিগাও তুমি যে ছুটির দিনে তালা বন্ধ করে অফিসে আসো এটা আমি কেমনে জানলাম বক্কর চৌধুরী তুমি চলো ডালে ডালে আর আমি চলি পাতায় পাতায় কোথায় চলি পাতায় পাতায় তুমি কি আজকে আমারে মারবা মারো আমি কি এতই বোকা খালি অফিসে মারলে তোমার দেখবো কে খালি খালি আমার হাত পা কষ্ট পাই তাইলে তোমার লই এখন রাস্তায় যামু আমি তো জিমে যাইতেছিলাম পায়ের মধ্যে কেসু আছে রাস্তায় নিয়ে তোমার ফুটবল বানায় ফুটবল খেলো বিউটি আপনি কইতেছেন বন্ধু আর ও কইতেছে শত্রু ঘটনা কি কম তো ও আমার উপরে একটু মাইন্ড করছে তো আপনার উপরে মাইন্ড তো আমিও করছি কিন্তু আমি কি আপনার মারতে চাইছি আপনি তো ভালো হ্যাঁ আমি ভালো এই জন্য পাবনা যাওয়ার তিনটা টিকিট আমি কাইটা ফেলছি ও পাবনা বেড়াতে যাবেন না রে ভাই বেড়াতে যাবো না আমরা দুজন আপনারা রাখতে যাবো আপনি ঢাকা শহরের যোগ্য না অযোগ্য 
ঢাকা শহরের ওয়েদার আপনারা শ্যুট করতেছে না এই জন্য মেন্টাল হসপিটালে আপনারা রাইট আছে কিন্তু আমি তো পাগল না সব পাগলে এই কথাই কয় নতুন কিছু না ভাই আমি কি করছি ভাই মিয়া আপনি কি করেন নাই তালিকা করে তো শেষ করেন যাইব না মানুষে মানুষে যে ব্যক্তি সম্পর্ক এটা তো আপনি নষ্ট করে দিতেছেন সামাজিক যে বন্ধন এটা তো আপনি ধ্বংস করে দিতেছেন নগর জীবনের যে সভ্যতা সেই সভ্যতার মূলে আপনি কুঠারাঘাত করতেছেন এই যে সুবোধ বালক মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন সে একটা প্রেম করত সেই প্রেমটা আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন না এইবার আসেন আবু বক্কর চৌধুরী সে একজন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি আপনি তার ওয়াইফ রে দিয়া সকাল বিকাল সন্ধ্যায় জনসম্মুখে আপনি তার পিটানি খাওয়াইছে কিছুক্ষণ আগেও আবু বক্কর সাহেব পিটানি খেয়েছে ভাই হয়েছে কি আমার যখন চাকরি চলে যায় আমাদের অফিসের দারোয়ান খুব মনে কষ্ট পাইছে দারোয়ান আজকে আমার ফোন দিয়ে গেল স্যার বড় স্যার তো আপনার চাকরি খাইলো সেই স্যারে আজকে তার পিএসরে নিয়ে অফিসে আসে গোপনে আর আমার গেটের বাইরে বসায় রাখা তালা মারে রাখছে ভিতরে যেন কেউ না ঢুকতে পারে ভাই আপনি তো আমারে জিজ্ঞেস করছেন তোমার স্যারের গতিবিধি কি এই জন্য তো আমি আপনারে বলছি এই কারণে এখন আপনি আমগোর সাথে পাবনা যাবেন ভাই আমি কি কোনো অপরাধ করছি অপরাধ না বিপজ্জনক এই যে বক্ক সাহেবের ইনফরমেশন আপনি আমাকে দিছেন এখন আমার সাথে যে বক্ক সাহেবের স্ত্রীর সম্পর্ক সেই সম্পর্কের কথা বক্ক সাহেবরা আপনি বলবেন না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে না ভাই গ্যারান্টি নেই সানোয়ার রোশিয়ানো বানমু মিশন পাবনা ভাই আমি তো এখন পাবনা যেতে পারবো না আমি মিষ্টি দোকানে যাবো মিষ্টি খাবো দাঁড়ান আপনার মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাবেন পাবনা যাওয়ার পথে বাসটাঙ্গাইলে থামামু মনির ভিতরে Na na kiss and pagol pagol kela